Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse pour ce décor un peu soft, je dirais. On est en plein déménagement de nos locaux. Donc pour quelques vidéos, ce sera ce style d'ambiance ou si on est en extérieur. Mais pour revenir au vif du sujet, on va parler aujourd'hui d'un sac de ski de randonnée vraiment spécialisé pour les approches légères. On va parler de la marque Mammouth avec le ANRJ ST2025. Donc ce sac est spécialisé, comme je vous le disais, dans le ski de randonnée pour des approches légères, donc plutôt pour un ski à la journée, peut-être pas pour un ski sur plusieurs jours. Euh, on va avoir un volume de 20 à 25 litres grâce à une, une ouverture fermeture par enroulement. Donc on va pouvoir gérer les 5 litres supplémentaires sur la partie haute du sac. Donc au niveau de la conception, on est là sur du 100% polyamide, donc très résistant déperlant sur la partie extérieure, je dirais. La partie dorsale, elle, elle est en revêtement euh, mousse et euh, respirante, surtout grâce à une conception en nid d'abeille. Pareil au niveau des bretelles, ce qui va le rendre vraiment respirant et qui va nous permettre de le laisser sécher rapidement une fois qu'on aura transpiré dedans. Au niveau du portage, donc on va avoir deux bretelles de style gilet d'hydratation, donc vraiment légères. Elles sont réglables sur la partie basse pour la longueur des bretelles. On va pouvoir également les régler au niveau de la sangle orange pour les rapprocher ou les écarter du sac. Et au niveau de la face, on va avoir deux sangles pectorales, aucune sangle ventrale cette fois-ci. Deux sangles pectorales euh, réglables par élastique sur la partie basse des bretelles et on va également pouvoir les régler au niveau que l'on veut sur la bretelle pour les, euh, les centrer ou les élargir donc ce qui va nous permettre vraiment d'avoir un sac confortable et qui va surtout être stable pour, euh, pour la descente en ski. On retrouve également au niveau des bretelles sur chaque bretelle donc des portes gourdes en filet élastique avec sur le haut un élastique de serrage pour maintenir la gourde idem de l'autre côté donc c'est vraiment un sac euh, qui va être euh, efficace dans les sorties sportives comme je vous disais plutôt les sorties à la journée pour rester dans l'hydratation donc c'est un sac qui est prévu également pour les poches à eau donc on va avoir à l'intérieur une double poche euh, au niveau dorsal pour venir euh, enfiler notre poche à eau à l'intérieur avec une sangle orange bien voyante sur le haut pour venir la fixer et évidemment du coup une sortie où il y a marqué H2O sur la partie de porteur, je dirais, et qui vient ensuite avec un élastique pour venir passer notre, notre durite d'hydratation. Au niveau des équipements, ce sac est vraiment très bien conçu pour un ski à la journée, donc un ski de randonnée, mais également pour une sortie légèrement engagée en alpi. On va retrouver un double porte piolet sur la partie avant, donc avec de simples, simples sangles pardon, au niveau, euh, je dirais, euh, opposé à la lame et évidemment deux scratchs sur la partie supérieure que l'on va pouvoir régler en hauteur sur toute la longueur du sac pour venir fixer le manche du piolet. Sous le sac, on va retrouver une poche zippée. Une fois qu'on ouvre, on peut en sortir un filet, ce qui va nous permettre de venir euh, protéger et porter notre casque à l'extérieur pour éviter de perdre du poids à l'intérieur du sac, surtout pour la montée. Donc on va venir avec les deux crochets du filet les positionner un peu où on veut sur le sac, suivant la taille de votre casque, évidemment. Au niveau du portage des skis, on va avoir plusieurs modes de fixation. Donc déjà tout simplement en diagonale, avec une sangle au niveau bas renforcée pour l'écart de ski, et évidemment un retour en diagonale sur euh, 
le, la bretelle droite du sac, un retour élastique sur clip qui va nous permettre donc de venir fixer nos skis très rapidement sans enlever le sac de notre dos. Donc ça, ça va plutôt être du style euh, en compétition ou euh, en sortie vraiment rapide. On aura également la possibilité de venir fixer les skis de rando de chaque côté du sac, donc en mode parallèle pour bien équilibrer la charge et pour faire une sortie plus engagée en mode alpine. Donc pour ce faire, donc on aura deux passants plutôt larges sur la partie basse et évidemment une sangle sur la partie haute, une sangle de compression avec un retour ici. On verra qu'on pourra également fixer un snowboard sur ce sac à dos. Donc un retour ici pour venir fixer notre ski sur la partie haute et on aura des skis qui seront bien équilibrés en parallèle sur notre sac à dos. Donc comme je vous le disais, on va pouvoir évidemment fixer un snowboard grâce à cette sangle. Il suffira tout simplement de la déclipper, de fixer le snow et de la reclipper par dessus. L'avantage de cette sangle de compression, c'est qu'on va pouvoir venir la positionner où on veut, un peu comme la, les doubles sangles de poitrine euh, au niveau des bretelles. Donc il suffira de l'enlever et de la repositionner dans l'une des fentes pour euh, la voir au plus près ou au plus loin par rapport à la fixation basse de nos skis. Pareil de l'autre côté. Pour plus de sécurité, on va pouvoir se servir des clips et de la partie enroulable du haut du sac à dos pour venir y fixer une corde et donc faire des sorties un peu plus engagées, un peu plus intéressantes. Donc sur la partie haute du sac, on retrouve une sangle de hissage ou de portage tout simplement avec juste à côté plusieurs passages, là encore, pour venir y fixer du matériel, comme la sangle de compression pour pouvoir la fixer en diagonale, ou encore tout simplement le portage du ski. Et on retrouve juste à côté une poche sur zip, cette fois-ci deux petits volumes, avec à l'intérieur une sangle orange fixée et un petit mousqueton orange en plastique pour venir y fixer du matériel, celui que l'on n'a pas envie de perdre. Au niveau de l'accès à notre sac, donc on va avoir tout d'abord un accès par fermeture en roulement, comme je vous le disais, sur le dessus, donc pour pouvoir gérer le volume et donc ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Au niveau supérieur de ce, cette partie enroulable, on va avoir tout de même un zip pour venir accéder à l'intérieur du compartiment, donc un compartiment très simple, un compartiment d'un volume de 20 à 25 litres, comme je vous le disais, avec une seule poche, plus la poche pour la, la partie hydratation, donc vraiment côté dorsal. Donc on va pouvoir venir refermer le zip sur toute la longueur pour être sûr de ne rien perdre et évidemment enrouler la partie haute suffisamment pour prendre un minimum de place. Donc on va pouvoir gérer aussi la compression. Au niveau latéral, on va retrouver deux clips pour fermer cette partie enroulable, un de chaque côté, ce qui va nous permettre vraiment de fermer facilement le sac et surtout de serrer pour garantir une compression maximale et donc un encombrement minimal. Pour venir accéder tout de même à l'intérieur du compartiment, mais sur une partie différente que la partie haute, la marque a pensé à mettre une fermeture sur la partie du côté porteur, je dirais, du sac à dos, avec un zip qui va venir sur toute la longueur du sac, donc ce qui va nous permettre d'accéder du haut au bas du sac, venir récupérer un élément sur la partie basse et refermer le sac sans avoir besoin d'enrouler et dérouler la partie haute. L'avantage majeur de ce sac à dos, c'est bien évidemment sa poche spécialement conçue pour votre kit avalanche, donc sur la partie extérieure du sac. On va avoir donc deux, deux zips latéraux, un avec une fermeture vraiment bien orange, l'autre avec une fermeture un peu plus discrète qu'on va pouvoir ranger sous le rabat. Donc une poche avec une sangle orange sur la partie haute que l'on va venir tirer en cas de besoin. Et donc on va venir ouvrir les deux sangles rapidement et avoir accès à notre kit avalanche, donc notre sonde, notre pelle et notre manche. Donc l'avantage de ce sac à dos, c'est qu'il est vraiment mixte. Il va pouvoir nous permettre de faire une sortie avec de multiples activités, venir fixer du matériel de la façon dont on a le plus l'habitude de s'en servir, avec un accès rapide à tous les compartiments, à la sécurité et surtout une ergonomie vraiment très plaisante. 
Pour finir, ce sac à dos, il pèse 690 grammes, ce qui en fait un sac relativement léger pour la multitude d'activités que l'on pourra réaliser avec et le matériel que l'on pourra embarquer avec nous. C'est un sac à dos qui, je dirais, se retrouve entre le sac d'alpinisme et le gilet d'hydratation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à laisser un like avant de partir. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On sera ravis d'y répondre le plus rapidement possible. Évidemment, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça nous permettra de continuer à faire évoluer cette chaîne. Et je tenais tout de même à remercier les plus de 2500 abonnés qui nous ont suivis jusque-là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo.